でこっちをちょっと回ってみましょうかこの辺はどこなんだろうななんか書いてあるななんとかミュージアムって書いてあるけどスクールス・プルムスキッファースキッファーミュージアムっていうのかな<笑>スキッファーミュージアムっていうのかなあれスキッファーミュージアムってなんだちょっと調べてみましょうこのスコールストルムっていうのあると思うんですけどこれこれこれこれあの東大らしいですだから東大ミュージアムらしいです中オランダでいうとさこの間行ったスキーダムにあった風車ミュージアムがあったと思うんですけどあんな感じなんですかねまあミュージアムに入るほど時間はないんでおっさんはちょっと値段とかねそういうのを見ていきたいんですがあ書いてある書いてあるこんな感じですねうんこれなんだこれもでもミュージアムのチケットなのかなトマントロットなんとかってあこれ食べ物屋さんだこれ食い物食い物食い物これブルスケッタだこれ<笑>ブルスケッタ<笑>怒られるな食い物屋やんあーでもこんなにあってますよこんなになるほどねこれミュージアムまだ時間ある時に行ってみたいですけどなかなかね今日は今日はさもうおさん街を散歩というより飲んだくれーって感じがありますからねちょっといろいろ散歩して汗かいてビールの美味しい感じに仕上げたいですねというわけでもうちょっと歩いてみましょうかあのアルトビールのね醸造所っていうんですかねそこがこの辺にあるらしいんですよねどこなんだろう歩いていけばわかるでしょうね行きましょうちょっと一本路地裏に入りましたよなんとかアルトって書いてますねスクールザースクールザアルトっていうのかなドイツ語とさオランダ語の読み方がちょっと違うんで間違えちゃうんですけどあそこになんか教会みたいなのあるなちょうどこの真ん中にさ教会の真ん中に工事のクレーンがあるっていうのはちょっとシュールだけどねヨーロッパ建築の中にさなんかあのクレーンみたいなのがあるとさめっちゃ違和感あるよねえっってなるよねえってうんここっぽいですねこここ,ですね、ここもやってるみたいなんですよね<笑>やってるのかな産地って書いてたような気がするから産地かもしれませんけど基本こういうバーの店は夕方から空いて夜中までやってるってパターンが多いんでおっさんはさすがに来れないかなここは残念だなじゃあ続き歩いていきましょうえー、っとここはあれか戻ってきたのかなこの名前見覚えありますもんねこれここはねおっさんが最初に通ってったところですねじゃあ今度はこっち行きましょうかねこっちへこっちから来てこっちへ抜けてぐるーっと回ってこっちから戻ってきましたあここここあれですね魚の専門店あーカレーあフィッシュチップスとか置いてあるのかなあフィッシュチップス食べてる方がいらっしゃいますねこっちはパエリアだからスペイン料理パエリアこの辺はいっぱいあるな魚メニュー失敗したなおっさんラーメン食わずにこ,んこういうとこ来ればこういうとこって言ったらラーメン屋さんに失礼だけどさラーメン食わずにここに来ればよかったな美味しそうだわ草林園の店ありましたねちょっと覗いてきていいですかねはい中覗いてきましたもう欲しい包丁が欲しい<笑>さて行きましょうこんな感じですカフェがあって食べ物屋さんがあってここはアイスクリーム屋さんコーヒーかコーヒーちょっと飲むかなちょっとコーヒーいただきましょうかねちょっとメニュー見させてもらおうかななんかすごいの売ってますねどうしようかなコーヒーかクレープワッフルあるなうわすごいすごいアイスがあるなこんなん見たらおっさんワッフル食いたくなってきたなこれ<笑>ワッフルワッフルありだなちょっと座って待っとこうかワッフル食べよう、はあ疲れましたコーヒーヒとねワッフル注文してしまいましたよくないおっさんの良くないパターンが出ましたよおっさんの良くないパターン、はあ、コーヒー行きましたいただきましょうか、はあ、なんかクッキーついてるなおっさんねあまりねこういうの食べないんですよねちょっとコーヒーをいただきましょうワッフルはまだ焼くのに時間かかりますからね
でコーヒーいただきます熱いさすがにアイスコーヒーはないよな熱い熱いのにホットコーヒーのもおっさんが悪いんだけどさでもさヨーロッパといえばホットコーヒーだからねあ前の前に座ってるおばちゃんめっちゃ倒してるわめっちゃ倒してるおっさんタバコ苦手ですからねああワッフル車で待ちましょうかうわすげえすげえの来ましたよおっさんおっさん40代半ばですこれこれ食べていいんでしょうかねこれ<笑>このストロベリーストロベリーストロベリー,ストロベリーこれ生クリームとアイスクリームそれとストロベリーですよねでおっさんが頼んだコーヒーでございますそれでは食べていきましょういやーお腹いっぱいだって言いながらさ食べる昔の人はよく言いましたよね甘いものは別腹だってそれは正しいかどうかわからない甘,甘いものはさ脳内の満腹中枢をごまかす効果があるんじゃないかなと思いますではいただきましょうでワッフルこんな感じですねこれちょっと落としそうだなちょっとカメラ向けようか見えるこれストロベリーこんな感じで近く落とさないようにしないとね前の H マーキュレイク今みたいな感じになっちゃううんうまいアイスクリームフォークで食べるアイスクリームはよくないだろうからねうんあめっちゃ美味しいこれあさあ前もあんまり食べないけどなかなかいけるなこれというかさこの俺あおさんアイスクリームちょっと冷たすぎて歯痛いわ<笑>美味しいんだけどうんうんうん、まあまあまあおっさんね自分のお金でめったにねストロベリーとか果物食わないんですよなんか久しぶりのご褒美って感じですかねなんか赤っていう色は動画映えしますよねおっさんの顔黒いけどさ生クリームはあんま甘くないねいい感じじゃないですか<笑>こんな感じちょっと汚いけど生クリームをのっけたワッフル H マーキュレイうんっ犬が泣き散らかしてるわ泣き散らかしてるうまいバニラアイスやっぱりやめないなクリームは濃厚で美味しいんだけどさめっちゃ冷たいからさ歯痛いわちょっとストロベリーゾーン食いばっか食いすぎてストロベリーがだんだん少なくなってきたちょっとこのワッフルの上にアイスクリームをこんな感じで乗っけてみて誰かが前動画でいちご食べたらいちごの食感じゃないって言ってた人がいましたねおっさんも今ねちょっといちご食べたんですけどねあのシャリシャリしてますねシャリシャリワッフルのねこの周りの皮がねめっちゃサクでさ食べた感じカリッカリッて食えるんでねうまいこれがこれベルギーワッフルスタイルかなそうそうあのインターネットとか通信事情なんですけどもホテルに行けば確かに w i f i あるんですけどもなんかあのパスワードなくてフリー w i f i 扱いだったんで私は使ってないんですよであのー、オランダに住んでてオランダのシムカード私持ってるんですけどもオランダのシムカード、まあ、T モバイルなんですけどね T モバイルだとユーロ圏内で T モバイルがある国であれば、あのー、1月26ギガまで使えるっていうカードなんですよねですのでドイツに行こうがベルギーに行こうがフランスに行こうがスペインに行こうがイタリアに行こうがその1枚のシムカードで。使えるってことですねそれもね使い放題なんですよねもともと月電話かけ放題けどオランダ内の通信1日8ギガまでで30日間使い放題ってやつですねこれでね38ユーロかな日本の通信費に比べたらはるかに安いですよねなんかね言葉がさドイツ語しか聞こえてこないから観光客というより地元の人が遊びに来たって感じなんですかね大体観光地行くと
いろんな言葉聞こえてくるんだけどな。じゃあ、ゆっくり食べていきます。えー、ごちそうさまでした。美味しかったですね。ストロベリーワッフルとコーヒー。あの大きさのストロベリーワッフルとコーヒー一杯で 8.3 ユーロかな。そんな高くないですよね。1000円。1000円行くか行かないかぐらい。あんだけのストロベリー食べてね。おっさん。甘いも久しぶりにあんなにガツッと食ったわ。<笑>普段からあまりも甘いもなんか全然食べませんからね。というわけで、次はね、このアルトシュタットを抜けて、ラインタワーまで歩いていきましょうか。あの、トラムっていうルートもあったんですけども、こっからね、1.5 キロぐらいなんで、歩けない距離でもないんで、歩いていきましょう。よろしくお願いいたします。ふォーみたいな感じになっちゃう。熱い熱い。お、飛行機が。そういえばね、この近くにもね、デュッセルドルフ空港ってあるんですよね。あそこ、飛行機飛んでるの見えますかねこれ聞いちゃまやな。あそこ、あそこちょっと飛んでるんですけどね。あっち側に、あのー、デュッセルドルフの空港があるみたいです。こっち側か、正確に言うと。この海側。これさっきおっさんが見てたライン川ですかね。ライン川で合ってるよね。この辺。さっきはあそこら辺のカフェでビール飲みたいなってさ叫んでたおっさんおったけど<笑>こんな感じです川なのかなめっちゃねこれ海の匂いがするんだよね海の匂いがラインタワーがあそこなんであそこまで歩いていく最終目的地はあそこですねあそこから最終見学し終わったらトラムに乗って帰りましょうかねあなんかやってるあれはでもタンカーだな普通の観光遊覧船ではなさそうですねあっち側に空港デュッセルドルフ空港は ANA も飛んでますからねデュッセルドルフ日本人の街がある日本人の街ってのは変ですけど日本人の方はたくさんいらっしゃいますから直行で成田か羽田からデュッセルドルフまで飛ばすこともできます、まあ、オランダはね直行便は KLM しかないんですけど今はね戦争のせいで KLM オランダ航空は直行便飛ばしてませんからねよしじゃあ行きましょう目指せラインタワー見えるかなあそこ<笑>あの高いところ登れるのかな一応登れるようにはなってるらしいですけど昨日ねあのー、カレーソーセージを食べたとこあそこの近くなんですよねあのラインタワーがめっちゃ近くに見えましたからねあそこを目指して行きましょうかね気持ちいいな川の流れでもでもきついからさすがに泳いだらカッパの川の流れ状態になるだろう<笑>危険な感じになっちゃうちょっと近づきましたねでも高えなあれ高えあれ高えわこれさ目の錯覚なんだろうねこうやって波打ってると床も波打ってるように見えますけど実際歩いててもまっすぐなんですよねなんか面白いもの見つけましたよこれこれこれ何なんでしょうねこれこれ遊具遊具なんでしょうねアポロってなんだろうなこれマジックって書いてあるからマジックショーみたいなので見れるのかな気になるなだいぶラインタワー近づいてきましたよほら高えこうですねなかなかでも見づらい位置にあるねこれラインタワーこう見るとまだ小さいんだなおっさんの顔がでかすぎるなあとちょっとですね頑張っていこう高え高い高い,高いこれ何メーターぐらいあるんだろうねおっさんね東京タワー登ったことあるんですけどもスカイツリーは登ったことないんですよねあれも日本帰ったら一回行きたいなこの,この快晴ぶり素晴らしいさすがおっさんっ高い高い<笑>近くまで来ましたよ登れるか聞いてみましょうかねこんなに暑くなるとは思わんかったおっさんがさここに来る前に気温調べたらさ13とか14とかだったんですよ気温が俺とこんな格好じゃさ絶対1314寒いよねだけどもアイスクリーム売ってるさっきアイスクリームクレープと一緒に食ったよクレープじゃないわワッフルと一緒に食ったよえー、っとここ入れるのかなゴーあ書いてるラインツルムっていうのかなタワー下こんな感じ何もなさそうなんだなこの下は駐車場とかになってるのかなでも駐車場そこにあるしね
あでも車止まってますねこれ従業員駐車場かもしれませんねじゃあトッツだトッツトッツトッツいくらぐらいするんだろうそれじゃあ中入りますはいえー、っとですねラインタワー登ろうと思ったんですがえっと、聞いたところによるとねなんか人がいないんであれと思って受付の人に聞いたらなんかね3時20分ぐらいまでなんかダメらしくてそれで実際はどれぐらい待てばいいのって聞いたらね90分って言われましたね90ミニッツだって90分はさすがに待てんわここからちょっと辛いんでねおっさんは90分も待てませんので観光は終了かなこっからそしたら一旦歩いていろいろケニスカーデとか見て回って部屋へ戻ってゆっくりしたいなと思いますそれではまたね普段はおっさんゲーム事業やってます仕事休みの時はオランダ各地を回りますよかったらチャンネル登録高評価お願いいたします本日もご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうじゃあねバイバイ